அடுத்தது எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் இந்த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டத்தில் எப்படி நம்ம ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது முதல்ல எக்ஸ்கிரீஷனாக என்ன டெஃபினிஷன் எக்ஸ்கிரீட்டர் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் வெவ்வேறு அனிமலில் என்னென்ன எக்ஸ்கிரீட்டர் ஆர்கன் இருக்குது மல்பி ஜென்டிகல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் க்ரீன் கிளான்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஆஸ்மாட்டிக் ரெகுலேஷன் ஆனால் என்ன அயானிக் ரெகுலேஷன்னா என்ன நைட்ரஜன் எக்ஸ்கிரீஷன்னா என்ன என் இதை வச்சு அனிமல்ஸை வந்து ஆஸ்மோ கன்ஃபார்மர்ஸ் ஆஸ்மோ ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஸ்டீனோ ஹேலைன் அனிமல்ஸ் யூரி ஹேலைன் அனிமல்ஸ் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா மேஜர் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் என்ன ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மிச்சம் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது யூரியா அமோனியா ஆனால் அதை விட நிறைய வேஸ்ட் இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெடிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் அது என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது மோட் ஆஃப் எக்ஸ்கிரேஷன் இப்போ அனிமல்ஸ் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா அது வேஸ்ட் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட்டை வந்து அமோனியாவை வாட்டு வெளியே அனுப்புதா யூரியாவை வாட்டு வெளியே அனுப்புதா யூரிக் ஆசிட்டாட்டு வெளியே அனுப்புதா இதை வச்சு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அமனோடிலிக் யூரிகோடிலிக் அந்த மாதிரி யூரி யூரோடிலிக் அந்த மாதிரி பட்ட அனிமல்ஸ் ஏன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இன் அனிமல் கிங்டம் அனிமல் கிங்டமில் என்னென்ன எக்ஸ்கிரீட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்க என்னமா ஹெல்லி ஸ்லோப்புக்கும் யூரின் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் என்ன தொடர்பு ஹெல்லி ஸ்லோப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யூ ஷேப்டு லூப் அந்த லூப்பினுடைய லென்த்துக்கும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய யூரினுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமாக அதில் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னமா ஏ குளோமர்லா கிட்னினால் என்ன ஐசோ ஆஸ்மாட்டிக் யூரின்னா என்ன ஏ குளோமர்லா கிட்னி ஐசோ ஆஸ்மாட்டிக் யூரின்னா என்ன இப்போ லே ஹென்லி ஸ்லூப் இல்லைன்னா எப்படிப்பட்ட யூரின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் புரியுதா அந்த ஹைப்போ ஆஸ்மாட்டிக் யூரின்ங்கிறது என்ன அது அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் கிட்னி ஒரு டீட்டெயில்டு என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் வெளியே அதாவது ரெண்டு கிட்னி இருக்குது அதிலேருந்து யூரிட்டர் வரும் யூரினர் பிளாடரில் வரும் அது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தால் எல்எஸ் சப் ஹியூமன் கிட்னி முதல்ல உள்ளதும் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் தான் இதில் எல்லாமே படம் வரையணும் எல்எஸ் சப் ஹியூமன் கிட்னி கிட்னியை மட்டும் படம் வரைஞ்சி அந்த கார்டெக்ஸு மெடுலா பெல்விஸு ஆர்கனா பத்தினி இதெல்லாம் வந்து அதில் மார்க் பண்ணணும் பிரமிடு ரீனல் பிரமிட்னா என்ன இதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறது அது வந்து டிராயிங்க்லே கொஸ்டின் கேட்கலாம் ட்ராயிங் மட்டுமே கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் நெஃப்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய அதனுடைய டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நெஃப்ரான் வித் டயக்ராம் வரைய தெரியும் அதில் போடோ சைட்ஸ்னா என்ன டூ மார்க் கொஸ்டின் ஏன்னா கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்னா என்ன ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்னா என்ன ஏன்னா இந்த கேப்பலரி பெட் ஆஃப் த நெஃப்ரான் ஒன்று வந்து பெரி டியூபுலார் பெட்டு இன்னொன்று கேப்பலரிஸ் அண்ட் குளோமர்லார் கேப்பலரி பெட்டு அப்படி கேப்பலரி பெட்டை பற்றி இருக்குது கேப்பலரி பெட்டுக்கே அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது ஜெக்ஸ்ட்ரா மெடுலரி நெஃப்ரான்னா என்னது அதில் வந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க அடுத்தது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் இன் ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங் இப்போது ஆர்னிட்டன் சைக்கிள்னா என்ன அந்த ஆர்னிட்டன் சைக்கிளில் அல்லது யூரியா சைக்கிள் இது லிவரில் நடக்கும் அதில் தான் யூரியா வரும் அந்த யூரியாவை எப்படி யூரின் ஆட்டு மாற்றி நம்ம அனுப்புகிறோம் யூரின் ஃபார்மேஷன் ஒரு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று குளோமர்லார் ஃபில்ட்ரேஷன்னா என்ன அடுத்த ட்யூபிலாக ரீஅப்சார்ப்ஷனாக என்ன அப்புறம் ட்யூபிலாக செக்ரீஷனாக என்ன இதில் ப்ராக்சிமல் கன்வீலேட்டர் ட்யூபிள் கன்வீ ஸ்லோப்பு டிஜிட்டல் கன்வீலேட்டர் ட்யூபிள் இவைகளுடைய ரோல் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அடுத்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் குளோமரால் ஃபில்ட்ரேட்டர் வேறு யூரின் வேறு அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பயங்கரம் அப்போ எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகுது அதை புரிஞ்சுக்க கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர் மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஹெல்லி ஸ்லோப்பில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை கொஸ்டின் கேட்கலாம் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கூட இதில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறனால தான் மீடியோ கரண்ட் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துருக்கு அடுத்தது ஆஸ்மால்
அது ஏடி ஏடிஹெச் அண்டு டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனுடைய ரோல் என்ன அதை வந்து படித்தா அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது ரோல் ஆஃப் அதர் ஆர்கன்ஸ் இன் எக்ஸ்கிரேஷன் ஸ்கின்னு ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்கிரேட்டர் ஆர்கனாட்டு வேலை பார்ப்போம் இதெல்லாம் லங்ஸ் கூட எக்ஸ்கிரேட்டர் ஆர்கன் தான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அது வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கும் அடுத்தது யூர்னரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் என்னென்ன டிஸார்டர் வருது ஒன்று வந்து இதில் எல்லாம் எந்த டிஸார்டர் வந்தாலும் அதனுடைய காஸ் எஃபெக்ட் சிம்டம் இந்த மூணு தான் சொல்லணும் என்னென்னா ஒன்று வந்து யூர்னரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீமேலுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அட்டாக் ஆகும் அது என்ன ரீசன்லாம் சொல்லியிருக்கான் அடுத்த ரீனல் ஃபெயில்வர் கிட்னி ஃபெயில்வர்னா என்ன யூரி யுரேமியா என்ன என்ன ரீனல் கேல்குலி என்ன அப்படின்னா என்ன அதே போல் குளோமர்லோ நெப்ரட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன இப்படி நிறைய டிசீஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் காஸ் எஃபெக்ட் சிம்டம் அடுத்தது லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய சாப்டரில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணி நல்ல மார்க் எடுக்கிறது நிறைய பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு ஃபஸ்ட்டில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கு இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்டில் அமிபாய்டு மூமெண்ட்டு சிலியரி மூமெண்ட்டு ஃப்ளாஜிலார் மூமெண்ட் மஸ்குலார் மூமெண்ட்னா என்ன அங்கிறத எக்ஸல் படம் தெரிஞ்சால் ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் இது எப்படி டெவலப் ஆகுது எந்த இடத்துலேருந்து டெவலப் ஆகும் மீசோடம் இதனுடைய டைப்ஸ் என்ன ஸ்கெலிட்டல் மசில் விசரல் மசில் அதே நேரத்தில் வந்து கார்டியாக் மசில் இந்த மசில்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் அடுத்து ஸ்கெலிட்டல் மசிலை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்கணும் எங்கே இருக்குது டென்டான்ஸில் காணப்படுது இதில் ஒரு மசில் ஃபைபர் எடுத்தோன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் மசில் ஃபைபர் ஃபேசிக்கலாக என்ன மயோ ஃபைபர் ஃபிலம் என்ன என்ன அதே நேரத்தில் அதை கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த எப்பிமைசியம் எங்கே இருக்குது பெரிமைசியம் எங்கே இருக்குது எண்டோமைசியம் எங்கே இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொன்னோம்னு சொன்னால் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸ்ட்ரக்சரை ஓரளவுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதில் மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஃபை மசில் ஃபைபரில் ஒரே ஒரு மசில் ஃபைபரை மட்டும் எடுக்கணும் மசில்லேருந்து ஒரு ஃபைபரை மட்டும் எடுத்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் மசில் ஃபைபர் அதில் வந்து பிளா சார்கோ லெம்மானா என்னது சார்கோ பிளாசம்னா என்னது மயோக்ளோபின் இருக்கா க்ளைக்கோசோம் இருக்குது ஆக்டின் ஃபிலம் என்ன என்ன மயோசின் ஃபிலம் என்ன என்ன டார்க் ஏ பேண்டு ஐ பேண்டுனா என்ன ஹெச்சி சோன்னா என்ன எம்லைன்னா என்ன இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைபருடைய ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அஞ்சு மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ட்ராக்டிவ் ப்ரோட்டீன் இதில் இந்த ஆக்டின் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரையும் மயோசின் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த மயோசின் ப்ரோட்டீனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் இருக்கும் ஒரு ஆம் இருக்கும் ஒரு டெயில் இருக்கும் இந்த ஹெட்டு ஆம் டெயில் இதெல்லாம் வந்து நீ வந்து என்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஹெட் இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த ஹெட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஆக்டிங் பைண்டிங் சைட்டு அதே நேரத்தில் ஏடிபி பைண்டிங் சைட்டு ஏடிபி என்சை இந்த மூணு இருக்கும் அதை சொல்லணும் அடுத்து ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ரெண்டு ஃபிலமெண்டு இன்டர்ட்வைண்டு ஃபிலமெண்டு அதில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்குது ட்ரோ ட்ரோப்போனின் இருக்குது ட்ரோப்போமயோசின் இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லணும் எஃப் ஆக்டின் ஜி ஆக்டின் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு அடுத்தது மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இது வந்து மீடியோ கரண்ட்டு பிரைட் ஸ்டோரன்ஸ் படித்தா போதும் இந்த ஸ்லைடு ஸ்லைடிங் ஃபிலமன் தியரி என்னென்னங்கிறது என்னென்ன ஸ்டெப்புங்கிறது அவ்வளோ ஸ்டெப்பையும் வரிசையாக கொடுத்துருக்குறோம் இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அதுவே போதும் இதை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஐசோட்டோனிக் ஐசோ ஐசோமெட்ரிக் என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் எல்லாமே நாலு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டியும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா மூணு மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண வாய்ப்பு அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இதனோட ஜாயின்ஸ் நான் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஃபைபரஸ் ஜாயின்னா என்ன காட்லேஜ் ஜாயின்னா என்ன சினோவியல் ஜாயின்னா என்ன அதே போல் கிளைடிங் ஜாயின்னா என்ன சேடில் ஜாயின்னா என்ன பாலன்ஸ் சாக்கெட் ஜாயின்னா என்ன எங்கே இருக்குது ஹிஞ்சு ஜாயின் அல்லது நீ ஜாயின்னா என்ன காண்டிலாய்ட் ஜாயின்னா என்ன அது எங்கே இருக்குது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண வாய்ப்பு அடுத்தது வந்து போன் ஃப்ராக்சர் இதை வந்து போன் ஃப்ராக்சரை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா பொசிஷனிங் ஆஃப் த போன் போனின்ஸு கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப்
காட்லேஷன்ஸ் கேலஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது போனி கேலஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ரீமாடலிங் எப்படி நடக்குங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க்லேயும் கேட்கலாம் மூணு மார்க்லேயும் கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு இதனுடைய டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மோர் காமன் டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் எதுலன்னா கான்ஜெனிட்டல் அதே ட்ரௌமேட்டிக் பேத்தாலஜிக்கல் பேராலிட்டிக் இதை வந்து என்னென்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஸ்டெப் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நிச்சயமாக அஞ்சு மார்க்கும் கொஸ்டினும் கேட்கலாம் மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் அந்த சாப்டரில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி நீ வந்து அதை ப படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடுத்தது நியூரல் சிஸ்டம் நியூரல் சிஸ்டமில் நியூரான்னா என்ன அதனுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதெல்லாம் ஒன் வந்து சென்சரி ஃபங்க்ஷன் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது வந்து ஆட்டோனமிக் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு பார்ட் பிரெயினை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த பிரெயினை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஃபோர் பிரெயினு அந்த ஃபோர் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செரிபுரம் அந்த செரிபுரல் கார்டெக்ஸு மெடுலா இதெல்லாம் பற்றி சொல்லணும் அடுத்தது ஃபோர் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய எப்பி தலாமஸ் தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரையும் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது லிம்பிக் சிஸ்டம்னா என்ன அதை சொல்லணும் அடுத்தது பிரெயின் ஸ்டெம்மில் என்னென்ன பார்ட் இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லணும் இதில் ஃபோர் பிரெயினை பற்றி மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை லிம்பிக் சிஸ்டம் மட்டும் மட்டும் கேட்கலாம் இல்லை தலாமஸ் ரீஜன் மட்டும் கேட்கலாம் கேட்குறத பொறுத்து மார்க்கு மாறும் அடுத்தது மிட் பிரெயின் மிட் பிரெயினில் என்னெல்லாம் இருக்குது அந்த செரிபிரல் படங்கள்னா என்ன கார்பரா குவாட்ரிஜியம்னா என்ன அதே போல் கைன் பிரெயின் வந்து செரிபல்லம் சரி செரிபல்ல ஹெமிஸ் பியர் அதில் வெர்மிஸ்னா என்ன பான்ஸ் வரவலினா என்னது மெடல் ஆஃப் பிளாங்கேட்டா என்ன இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது வெண்டிக்கஸ் ஆஃப் த பிரெயின் ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது என்னென்ன வெண்ட்ரிக்கல் இருக்குது அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குங்கிறது கடைசியில் கோராய்டு ப்ளக்ஸஸ்னா என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதில் இருந்து வரக்கூடிய சிஎஸ்எஃப்னா என்ன இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஒரு மூணு மார்க்கு அல்லது அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டில் முதல்ல என்டியர் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இதையும் வந்து த்ரீ மெம்பரின் கவர் பண்ணியிருக்குது அதனுடைய என்லார்ஜ்மெண்ட் ரெண்டு என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அது என்னங்கிற சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் செக்ஷன் அதை ஸ்பைனல் கார்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் கிரே மேட்டர்னா எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அந்த கிரே ஹார்ன் என்னென்ன கிரே ஹார்ன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கனாலில் என்ன இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் படம் வரையணும் அடுத்தது சென்சரி ரிசப்ஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் இப்போ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அடுத்தால சென்சரி ரிசப்ஷன் முதல்ல வந்து நம்ம எதை படிக்க போகிறோன்னு சொன்னால் சென்சேஷனாக என்னது பர்செப்ஷனாக என்னது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ரிசப்டர்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு எக்ஸ்ட்ரோ ரிசப்டர் இன்ட்ரோ ரிசப்டார்னா என்ன அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசப்டர்ஸ் மெக்கனோ ரிசப்டார் ஒரு டேபிளர் காலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க கீமோ ரிசப்டர் ரிசப்டார்ஸ் தெர்மோ ரிசப்டார்ஸ் ஃபோட்டோ ரிசப்டார்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அதனுடைய வேலை என்ன எந்த எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உனக்கு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஃபோட்டோ ரிசப்டர் ஃபோட்டோ ரிசப்டார்னு என்னது ஐ அதில் ஐயில் ஐ மசில்ஸ் என்னென்ன மசில்ஸ்லாம் அந்த ஐயோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அசசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐ பாலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதில் அந்த வால் அந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் என்ன லேயர்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து இதில் ஸ்க்ளீரா கோராய்டு அண்ட் ஆல்சோ ரெட்டினா அப்படிப்பட்ட மூணு லேயர் இருக்கும் அந்த மூணு லேயரை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மூணு லேயரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது கொடுத்துருக்கோம் சென்சரி ரெஸ் ரெட்டினா வாஸ்கிலர் இஸ் வாஸ்கிலார் கோராய்டு அடுத்தது இதனுடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் விஷன் ஒளி வந்து எப்படி ரெட்டினாவில் படுது எப்படி இமேஜ் வருதுங்கிறத நம்ம பா சொல்லணும் அடுத்தது ஃபோட்டோ ரெசப்ட் ஃபோனோ ரெசப்டர் இந்த ஃபோனோ ரெசப்டர்னா என்னது சவுண்டு இயர் காது கே காது அதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இயர் மிடில் இயர் இன்டர்னல் இயர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் சொல்லணும் இந்த இன்னர் இயருடைய ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் போனி லேபரின் அண்ட் ஆல்சோ மெம்பரைனஸ் மெம்பரைனஸ் லேபரின் இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் படம் வரையணும் ஏன் அடுத்தது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங் அதில் இந்த ஆர்கன் ஆஃப் கார்ட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங்கில் தெரியும் அடுத்தால் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இயர் இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இயரில் என்னெல்லாம் வரணும்
ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லணும் சப்போர்ட்டிங் செல்லு பேசல் செல்லு இதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த ஆல் ஃபேக்டரி ரிசப்டர் செல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பின் ஷேப்பில் இருக்கும் அதையும் சொல்லணும் அடுத்தால இதில் லிம்பிக் சிஸ்டத்தினுடைய அசோசியேஷன் என்ன இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் வாய்ப்பு ஓகே அடுத்த சாப்டர் என்னென்னா கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் எப்படி நம்ம படித்து நல்ல மார்க் எடுக்கிறது பொதுவாக முதல்ல வந்து அங்கே சொல்லப்பட்டது என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு டாபிக் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஹார்மோன்ஸ் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் அது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட அடுத்தது ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தில் நம்ம சொல்ல வேண்டிய நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் எத்தனை வகைப்படும் எக்ஸோக்ரைன் கிளான் என்டோக்ரைன் கிளான் நம்ம இந்த என்டோக்ரைன் கிளாண்டை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் நியூரோ பார்ஷியல் அது என்ன பேசிஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது கெமிக்கல் நேச்சர் அதாவது ஹார்மோன் சொல்லியிருக்குது சிலது அமைன்ஸாக இருக்கும் சிலது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கும் சிலது பெப்டைட்ஸாக இருக்கும் சிலது ஸ்டீராய்ட்ஸாக இருக்கும் இது வந்து மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு கெமிக்கல் நேச்சர் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஹைப்போத்தலாமஸ் இந்த ஹைப்போத்தலாமஸ் வந்து ஒரு என்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதனுடைய லொக்கேஷன் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லொக்கேஷன் இதில் வரக்கூடிய நியூரோ செக்ரட்டரி ஹார்மோன்ஸ் என்ன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னா என்ன இதில் வந்து பிட்யூட்ரி செக்ரேஷன் இன்கிபிட்டரி ஹார்மோன் ஹைப்போத்தலாமஸ் ஹைப்போஃபைசியல் போர்ட்டல் பிளட் வெசல் ஹைப்போத்தலாமிக் ஹைப்போஃபைசியல் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சோம்னா ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்கலாம் டூ மார்க்கு கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது இந்த ஹைப்போ தலாமஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம சொல்லணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது என்னமோ முதல் கிளாண்டு பிச்சுவிட்டு கிளாண்ட் ஆர் ஹைப்போஃபைசிஸ் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய என்னென்ன லோபெல்லாம் இருக்குது இதில் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் ஆரிஜின் எங்கே இருக்குது அதனுடைய ரெண்டு லோப் இருக்குது அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் அண்டு நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் இந்த அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் வந்து எத்தனை லேயர் இருக்குது எத்தனை பார்ட் இருக்குது இந்த பார்ட்ஸ் நெர்வோஸா இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அடுத்தது மாஸ்டர் கிளாண்டுனு இதை ஏன் கூப்பிடுறோம் அதை சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த பிட்யூட் கிளாண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்னா இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஒன் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் டிஎஸ்கேஹெச் ஏசிடிஹெச் எஃப்எஸ்கேஹெச் எல்ஹெச் ஆர் ஐசிஎஸ்கேஹெச் தென் எல்டிஹெச் இந்த ஹார்மோனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சொல்கிறோம் அதை படிச்சுக்கணும் அடுத்தது ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் பாசோப்ரசின் அல்லது ஏடிஹெச் என்ன ஒன்று ஆக்சிடோசின் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனை பற்றி உள்ள அதனுடைய ரோல் எல்லாம் சொல்லுது அடுத்தது என்ன பீனியல் கிளான் இந்த பீனியல் கிளான்டை பொறுத்த வரையில் இதுக்கு என்னொரு பேர் எப்பிஃபைசிஸ் செரிபிரி அல்லது கொனோரியம் இதனுடைய லொக்கேஷன் என்ன அது என்ன செக்ரீட் பண்ணுது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளான் இந்த தைராய்டு கிளானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ஷேப் எனவே இந்த ரெண்டையும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இஸ்துமஸ்னா என்ன அசினினா என்ன எந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதனுடைய செக்ரீஷன் என்ன அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நெகட்டிவ் ஃபீடிங் மெக்கானிசம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இதெல்லாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஐ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணணும் எனவே இந்த தைராய்டு கிளானுடைய ஃபங்க்ஷன் இதில் வரக்கூடிய ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் இந்த டி த்ரீ ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் டி ஃபோர் ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் அதே நேரத்தில் டிசிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோனுடைய ஃபங்க்ஷன் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பேரா தயாராக எடுக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லணும் லொக்கேஷன் சொல்லணும் என்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும் அந்த ஹார்மோனுக்கு ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் தைமஸ் கிளாண்டு இது எந்த இடத்துல அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லணும் லொக்கேஷன் சொல்லணும் அது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் சொல்லணும் அந்த ஹார்மோன்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் அடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரீனல் கிளாண்டு இதனுடைய லொக்கேஷன் சொல்லணும் அந்த அட்டினல் கிளாண்டில் கார்டெக்ஸ் சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லணும் அது செக்ரீட் பண்ணுடைய ஹார்மோன்ஸை சொல்லணும் அதே மாதிரி அட்ரூனல் மெடுலா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனல் ஃபங்க்ஷன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினாக முக்கியமான கிளாண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் கிட்னி அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்
அதில் பாசிட்டிவ் ஃபீடுபேக் உண்டு நெகட்டிவ் ஃபீடுபேக் உண்டு எனும் இந்த ஹார்மோனுடைய கைன்ஸ் பெப்டைட்ஸு ஸ்டீராய்ட்ஸு அமினோ ஆசிட் டிரைவ்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மெசஞ்சர் அப்படின்னா என்ன எனமே ஆம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி நடக்குது சி ஆம் ஏஎம்பி அடினோசைன் மோனோபாஸ்பைட் அது எப்படி வேலை செய்யுது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது வந்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் பாசிபிள் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது பன்னெண்டாவது சாப்டர் என்னென்னா பேசிக் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இந்த பேசிக் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று வந்து இமேஜிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இமேஜிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா இஇஜி எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் இமேஜிங் சிடி ஸ்கேனிங் பிஇடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ இதனுடைய எல்லாத்துலேயுமே என்ன செய்யணும்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அது என்ன ப்ரின்ஸிபலில் இயங்குது அதனுடைய அதை இன்வென்ட் பண்ணது யார் அதனுடைய கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது மெடிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அடுத்தது தியரோப்யூட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தியரோப்யூட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் உங்களுக்கு இப்போ கேட்க போகிறது எதுனா பேஸ் மேக்கரும் மெடிக்கல் லேசர் தான் இந்த ரெண்டையும் அதனுடைய இன்வென்டர் யார் ப்ரின்ஸிபல் என்ன ப்ரின்ஸிபலில் இயங்குது கிளினிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் இதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது பயோமெடிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அதில் ஒன்று வந்து பிளட் செல் கவுண்டிங் யூசிங் ஹீமோசைட்டோமீட்டர் இந்த ஹீமோசைட்டோமீட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய கேலிபரேஷன் அதில் நம்ம பிளட்டை வந்து வைக்கும்போது அதை எப்படி டைல்யூட் பண்ணணும் அந்த டைல்யூட்டிங் ப்ளூயிட்டை பற்றி சொல்லணும் எனவே எப்படி பிளட் செல் கவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஹீமோசைட்டோமீட்டர் வச்சு எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லணும் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ட்ரெண்ட்ஸ் இன் எக்கானமிக் சாலஜி இது வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட் சப்ஜெக்ட் அதனால் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களால் படிக்க முடிஞ்சால் ஏதோ சரி கல்ச்சர் அல்லது வந்து லேக் கல்ச்சர் இப்படி ஒன்றோ ரெண்டாக செலக்டிவாக நீங்கள் படிச்சுக்கிடுங்க இதனுடைய இதில் ஃபஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபயாலஜி ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் சோலஜி கேட்டகரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் இதை வந்து முதல்ல படிக்கணும் அடுத்தது செரிகல்ச்சர் டெஃபினேஷன் என்ன சில்க் ரோடுனா என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க் வாம்னா சில்க் வாம்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பாம்பிக்ஸ் மோரி கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபுட் பிளான்ஸ் அது மோரி கல்ச்சர் ரியரிங் சில்க் வாம் போஸ்ட் குக்குன் ப்ரா ப்ராசஸிங் அதில் வரக்கூடிய சப் டிவிஷன்ஸு யூசஸ் ஆஃப் சில்கு டிசீசஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் சில்க் வாம்ஸ் இது அவ்வளோத்தையும் நீ படித்தேன்னா மொத்தமாக கேட்க மாட்டாங்க அங்கங்கே இருந்து த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்குக்கெலாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பாம்பிக்ஸ் மோரி வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தால் பாரு லேக் கல்ச்சர் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேக் இம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லேக் இன்செக்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ரெண்டு பார்த்து தான் மெயினாக வந்து எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேக் வந்து அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து அக்வா கல்ச்சர் அக்வா கல்ச்சரோட டெஃபனிஷன் இதில் டீப் வாட்டர் கல்ச்சர்னா என்ன மீடியா பேஸ்டு மெத்தடுனா என்ன நியூட்ரியன் ஃபில்ம் டெக்னிக்னா என்ன அக்வா வர்த்திக்கானா என்ன அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அக்வா அக்வா போனிக் கார்டனிங் அது என்ன அடுத்தது ஃபர்டிலைசர் யூசேஜ் இதெல்லாம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு பார்த்தை கேட்பாங்க அதே போல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கல்டிவேஷ் கல்டிவபிள் ஃபிஷஸ் டைப் ஆஃப் கல்டிவல் கல்டிவபிள் ஃபிஷஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபிஷ் கல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ் ஃபார்ம் ப்ரீடிங் பாண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் பாண்ட் ப்ரீடிங் அதாவது நேச்சுரல் ப்ரீடிங் இண்டி இண்டியூஸ்டு ப்ரீடிங் ஏன்னா ஃபிஷ் சீடுனா என்ன ஹேச்சிங் பி பிட்டுனா என்ன நர்சரி பாண்டனா என்ன ரியரிங் பாண்டனா என்ன ஸ்டாக்கிங் பாண்ட்ஸ்னா என்ன ஹார்வெஸ்டிங்னா என்ன காம்போசிட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங்னா என்ன அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன எக்ஸாட்டிக் ஃபிஷஸ் இதெல்லாம் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இப்படி நிறைய டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அங்கங்கே வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போ ரொம்ப நான் பாடம் இருக்கனால தான் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது ப்ரான் கல்ச்சர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரான் ஃபிஷரி அது என்ன ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ப்ரான் கல்ச்சர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ப்ரான் கல்ச்சர் ஆஃப் மெரைன் ப்ரான் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு டாபிக் இதுலேயும் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி கேட்கலாம் அஞ்சு மார்க்குக்கு
ஓகே அதே போல் அடுத்தது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன இங்கே வந்து அனிமல் ப்ரீடிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ரீடிங் இன் ப்ரீடிங் என்னது அவுட் ப்ரீடிங் என்னது அவுட் கிராசிங் என்னது கிராஸ் ப்ரீடிங் என்னது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் அது கண்ட்ரோல்டு ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எது வந்தாலும் உங்களால் எழுத முடியும் கடைசியில் வந்து மோயட் எம்ஓஇடினா என்ன அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும் இதுலேயும் அந்த மோயட்டை தனியாக கேட்டால் டூ த்ரீ மார்க்ஸுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே விஷ் ஆல் த பெஸ்ட்